ドライパイセンいくぜオンチェンソーセットレッツゴーオン太陽バックラウンはい、ということで本日も始まりました「フロアナイスイスタ TV」よはい、もう皆さんねもうこれ着てるということはもうお分かりでしょうがそう今日もコラボでございますということで今日来ていただいたのはこちらのお方もうねもう本当に大好きで今回実現したのがめちゃめちゃ嬉しいですドラゴンレンジャーブライこと泉史郎さんですよろしくお願いしますこんにちは、えー、ドラゴンレンジャーブライ泉史郎です今日はよろしくお願いしますお願いしますいや超嬉しいです本当に嬉しいです俺もだってゴーオンジャーの記者会見の時に僕はジューレンジャーのグリーンが好きっていうのがもう言ってあったんで、うんはい、光栄ですねいやもう本当に僕だからもうこれ当時のもの持ってるんですからこれ本当に持ってるで、はいうん、でこれみんな泉さんに俺実はねこれもうサインをねしてもらったんですけれどもまずねこれ泉さんとじゃあまずどういうふうにね出会ったのかって言ったらあれなんですよねあのー、たくみさんタイガーレンジャーのたくみさんのつながりで一度ご飯を最初にさせていただいたのがきっかけだったっていうふうに思うんですけれどもだから今年なんですよしかもそれがジューレンジャーの30周年のこの節目ということでおめでとうございますありがとうございますいやすごい30周年なんですけれども早いもんですねあっという間に30周年全然変わらないです人生の半分ね、はい、もう経っちゃってるわけですけどいや変わらないいや変わらないです本当に,本当にこれはねもうバリバリでやったけどでもその間ずっと30年間はもう素人で、はい、あの SNS もそういうなかった時代だったんで,、ねまあ、ですよ、ね、本当最近5年ぐらい前から、うん昔のことをいろいろみんなが応援してくれて、うんうん、で先日はね、あのー、今の日朝さんの方にもちょっと変身後のドラゴンレンジャーがお世話になってますしドンブラザーズ<笑>皆さん見ましたかドンブラザーズねはいドラゴンレンジャー出てましたね<笑>ねあれも見ましたけどやっぱ懐かしいですねいや,やっぱでもねドラゴンレンジャーが動いてるのを見るとやっぱすごい感慨深いのがありつつでもやっぱりブライではないといとうか,かここ難しいところでそうドラゴンレンジャーはドラゴンレンジャーなんですけれどもでもブライが変身したドラゴンレンジャーがやっぱり見,見たいというかありがたいですね、はい、でもそういうお言葉っていうかね声がいろいろ SNS の方でもたくさんもらってああそうですか、うん、ドラゴンレンジャーすごい懐かしかったけどやっぱりあれはドラゴンレンジャーじゃなくてドラゴンレンジャーブライが見たかったああそうですよね多分そういう人多いと思いますもう、ね、なかなか実現できたらもうブライの方がこんなになっちゃってますからいやなかなか実現は難しいと思います<笑>実はこう皆さん、もう本当にこれもねありがたい話というか、もう本当にもうこれ怒られちゃうんじゃないかと思うんですけれども、その実は泉さんは退院したてではあるんですよね。あそうですね、ちょっとね、病気をしまして、ね。ですよね。えー、僕はそもそも、その泉さんがその体を壊してることを知らなくて電話しちゃったんですよ。そしたら泉さんが電話出てくれて、でしかも退院直後ですよね。退院というか、手術後ですね。手術後,手術後うわ2時間ぐらいの時に電話あって、はいまあ、知らないやすくん知らないからね,<笑>そ,うねそういう話になって、まあ、今日の日程をね、はい、こういうことになって、はい、ちょっと自信なかったけどまあでも皆さんにも心配いろいろ心配の声をねいっぱいもらってるんで。うんまあ、こういう形で元気な姿をね、いやもう、本当にそうなんですよ、だからもう、無理なくお願いしますというふうなことをね、まあ、言ってはいたんですけれども、冒頭でだいぶ無理させちゃって、すみませんでした、本当に、もうリハビリですけど、<笑>まあ、10レンジャーね、まあ、30周年で、まあ、多分いろんな思いもあるとは思うんですけれども、はい、いかがですか、率直にもう30周年経ったっていうところで、今のお気持ちとしては。そうですね、30周年っていう、まあ、ちょうど区切りのね、年なので、はい、いろんなことがちょうど今年は。区切りというか、はい、いろんなことがあった年なのでもう一つだけ全員揃ってね、うん、イベントというか皆様の前に姿を見せたいっていうのは多分メンバー全員がそれ思ってるんですよやってほしい本当にやってほしいです本当に多くの声をね、うん、いただいてるんですね、はい、いろんな方々からどうしても見たいもん見たら死んでもいいとかね、うんうんうんだからなかなか今ね日本全国に散らばっちゃってますしねメンバーがねそっかメンバー、えー全然みんな整ないじゃないんですね。そうなんです。レイコがもう九州ですね。はいはい、はい。で、もうちょっと劇は今岡山の。はいはい。で、秀樹は今もう忙しく走り回って
、で匠が案外家が近いのと都内なので、はいはい、いろんなイベント行ったりとか多いですね一番年は離れてるんですけど郷士はどの辺郷士はまたこれが忙しくて、はい、唯一あの芸能活動を続けてますからああスケジュールが合わないのとそ,そうなんですなかなか会えてなくてでもまあお店にも来てくれるという連絡をもらってるんですが、はい、それもなかなか実現できなくて、はい、実は郷士とはえー、ジューレンジャー撮影終了後から30年間まだ会ってませんええー、そうなんですかそうなんですこれあんまり言うとね仲悪いんじゃないかとかいろんな噂が出ちゃうんですけどいやいやいやいや本当にもうね、うん、映画のすれ違いのようにだからこっちの4人で集まったりこっちの5人で集まったりとか、うん、いろんなそんな2人とか3人とか、うん、私はあの今天丸というそうなんですよ皆さんご存知ですか東京駅のね丸ビルですよね,すね丸,ビ丸ビルの中にある天丸という天ぷら屋さんをね店主をされてるってことですよねそこ、まあ、でやってますからね、はい、私のお店だっていう感じがしてあれなんですけど、うん、ただあのー、おかげさまで忙しいんで、うん、なかなかそういうのもあってみんなメンバーと会えないとかいやもう忙しいだから本当ありがとうございます、えー、本当にもう親友のやすくんだ<笑>今日はちょうどいいリハビリかなと<笑>本当ありがとうございますいやさっきからちょっと偉そうにのげろってますけど<笑>すいませんちょっとだけここがまだあれなんで<笑>ちょっと偉そうにさせていただいてますけどもいやもう俺ね皆さんね俺ジューレンジャー好きなんですけれどもこのねブライシスのちょい手前くらいから僕は実は見てないんですよやっぱ見れなくてもう死んじゃうのは知ってるんでただ僕ちっちゃい頃のその記憶の中でのブライがやっぱずっとかっこよくてでやっぱねこうやってお会いしてからやっぱ見直すじゃないですかねブライシスみたいなのがもう出てくるわけですよこの項目にもう見れないなと思って本当に正直ですけれどもブライって追加選手としても初ですし、はい、で、なんならその、パワーレンジャーで、向こうに行ってのドラゴンレンジャーも、本当伝説的な選手の扱いですし、だから、ブライっていろいろ伝説ですよね、本当に。初めてのことが随分いろいろ重なって、やらせてもらったので、私、個人的にはその2000体レギュラーでっていうこともなかなかなかったし、チェンジマン。ええ、チェンジマンから間空いて、10レンジャーということで、はい。何年くらい空いたんですか何年くらいかね。えでも正直ですけれども、もう泉さんの僕のイメージって、僕、チェンジはちょっと知らなかったんですけれども、あのブライのイメージでしかないんですけれども、皆さんはどうなんですかみん,なみんなはね、あのイメージ見た、見た目というか、はい、雰囲気はブライの充電じゃ、まあ、途中ではね,ね、ただ、あ一緒に飲んだり、まあ、よしも分かると思う。はいはい、ちょっとお酒の席で飲んだりとかって本性というかそういう性格が出ると、はい、あの天真爛漫な大空優馬じゃないかとかよくしゃべるし、はい、ふざけて、うん、いろんなそういうことが好きになってる。うんうんうんもともとお笑いとかそういうのも好きで、はい、であの、ジューレンジャーの時は、えー、東京ボードビル賞って、佐藤美作のお笑いの事務所にいたんですよ。えー、あえー、そうなんですかそうなんです。えーなんかオーディションっていうかねちょっと、はい、あの会いたいというと、うん、プロデューサーに東映の撮影に呼ばれて、うん、当時3人ぐらいかな最終的に、はい、で呼ばれてでブライの最初のセリフだけちょっと言ってみたということでちなみにその最初のセリフって何だったんですかなんだ確かにね山本作プリンスさっきねこの名乗りのちょっと一言だけこちらのカメラに向かって言っていただくこと可能ですかはいいいですかいきますお願いします山本族プリンスブライかっけえかっこいいこのポーズは当時なかったんですけど、ね、かっこいいやっぱりそれで決めてもらってうわ、えー、えでもそれで大和族なんかあのポーズで大和族プリンスブライってやつあるじゃないですかこれって1回くらいしかやってないぐらいですかそうですね最初の時だけですねですよねあ,、えー、あとはねそのあんまり数がないんですよね6人で名乗りも1回だけしかないんですよあ,あ、そうですか、ええ、あとはもうバラバラバラでやったりとか劇と二人とかまあ、うん、途中かけ離れてましたからねだから正式にこう大の爆破っていうのもあんまり多分10回もやってないと思いますへ、はい、えー、後楽園遊園地では死ぬほどやりましたけど、ね、あそうですよね、えー、あ、えー、そっか後楽園遊園地の時はスカイシアターですよねそうですですよね、うん、です撮影しながらやってたんじゃね後半<笑>いやめっちゃあるんですよ実はあのスカイシアターは僕たちの代で最後です。ええー、そうなんです。私最初なんですよ。ええー、すっぴんのレギュラーで後楽園園地スカイシアターで、投資で土日、はい、毎土日で、はい
最初なんですうわ嬉しい最初と最後ここそう,うわ嬉しいで観客,観客動員数の記録作るってすげえ、まあ、が出るから当時いやそうですよねで表彰じゃないけど当時で後楽優位にも,もらいましただって僕あのブライのやっぱ伝説ってやっぱいろいろたくさん聞きますけれどもなんかねたまたまなんですけどねいやいやそんなことでめっちゃかっこよかったですし今となっても全然変わんないですし変わるやつ変わるやつ変わんない本当に変わんないだしあのブライがその出てきたのってその最初の制作陣が予想してた和数よりも伸びたみたいな話を聞いたことがいや最初はね3話系ある3話, 3話ゲスト 3, 3話連続のゲストでも当時はゲストは1話ずつだったから3話でも、うん、ああその3話も出してもらえるんだ感覚で、うんはい、して一生余ってたからなんか綿密だなと思って、うん、裏ではもう3話なんだけど、はい、よかったら1週間あなるほどただもうあまりなかったらもう3話で殺してしまおうと。うん殺してしまおうがもう<笑>だからブライはもう最初からもう殺される予定で作られたキャラってことですかそうですうわ悲しいもう悲しいでであの撮影して放送してる間どんどんどんどんこの生き延びて残り時間が少なくなってくると<笑>、はいまあ、当時はその SNS がなかったんで、はいはい、ファンレターなんですねあなるほど手紙をもう本当にたくさんの手紙毎週毎週もらって<笑><笑>いやそうですよね知らないでっていう手紙が多分そう全部読みましたただ返,返事までは全部は本当にできなかったけど<笑>いやいやできないですよものすごい数で死なないでっていうことでで最後までねあれしてたけど結局死んでしまったら今度も香典じゃないですけど、はい、お悔やみの<笑>今度復活してくれ<笑>悲しいショックだとかね<笑>そうですよね、うん、いや僕もあのなんか緑色のろうそくがどんどん短くなってくるじゃないですか、はい、もうやめてくれよと思いながらもうな,なんだろうあめちゃめちゃ悲しいですよね目に見えてその人の寿命が目に見えるっていうのはこんなにも悲しいことなのかと思いましたねやっぱりでねあのねろうそくはあのリアリティを出すために1本だけなんですよ撮影ですかってえー、そうなんですか普通はなんか折れたり、はい、溶けすぎちゃったりとか、はいはいはいはい、あれなんで、はい、何本も用意してね他のものって消え物っていうやつ、はいただあのろうそくだけはなんか持病だしそのリアル感を出すために一本でだからカットをつけて急いで消して、はい、スタッフがあのね狭い部屋に閉じ込められてそうでしたね,ねあの撮影も寂しいですよね絶対ねあれね夜なんですよねなぜか撮影やっぱり光が漏れるっていうのはあったし、うん、昔はオールアフレコはアフタレコーディングだったので、はいうん、その声当ての前にうん、あの結局私一人だけなんであの部屋ははい、はいまあ、クロートがねあの入ってきてでクロートが入ってくる時は時間的に早いんですよ、うん、なるほど店でなんで子供さんなんでクロートそうですよねめちゃめちゃ男の子ですかあれは女の子女の子なんですかはいえー、なんかあんな真っ白でねなんか俺一瞬めちゃめちゃ怖いとか、うん、なんかね男の子かと思いましたいやもう地味な格好してる明るくて可愛い子だったんですけど当時ね,ね真っ白な結構あんな感じで残酷なこと言いますもんね、うん、そうそうそうただ僕あれすごくあの子供の時は気づかなかったんですけれどもブライって実は一度死んでるんですねもうその前にそうです太古のね大昔に死んで、はい、それでもう眠らされて、うん、で現代に復活したっていうストーリーだったような気がしますね,すねだからそもそもその死んでたものの要はね、力によって生き返らされて、うん、その残りの命ってことですもんねこれね,そうですね、うんはい、だから考え方によっては一回死んだのが生き返ったっていうふうになったらまだありがたいって思えるから、うん、それがだからなんだみんなはさほらもう生きて帰ったところからのイメージがやっぱ強いから、うん、それがなくなっちゃうっていうふうに思うからでも違うんでもともと一回死んでるのよちょっとねあの何かちょっとあっていろいろともうでもね最初ブライはやっぱ登場シーンがかっこよかったんですけれどもやっぱ最初はちょっとねその怨恨があるじゃないですかその恨みがそう劇に対しての恨みだったりだとかもうとにかくね殺そうとねしてそれでなんかあのこの重装剣のね前の。あのフ,リーフリードでしたっけ何でしたっけエルフリード,エルフリード、はい。エルフリードでね。で一回でもエルフリードと重装券2個持ったことなかったでしたっけないですね。なかったでしょ撮影ではあったけど、あのなんかあのスチールとか写真撮影とか、はいはいあの。よくなった時にあ,あったかな。なんかこれあった気がするんですよね。なんかエルフリードと確か持ってたやつあった気もしなくもないですけれどもそういえば両手で持ったようななんかそんな感じもありましたし、うん、そう僕ちょっと今ねスマホであの自分がその10連者見た時の感想をねここに書いてるんですけどそこにはこうやって書いてあります
、重曹剣とヘルフリードの二刀流って書いてあるんで、やっぱり持ってた持ってますね、ここで、うん、そう、だからやっぱあの、でもヘルフリードってその後使わないじゃないですか、うん、だからこの時だけなんですよね、二刀流っていうのはね。でも僕は多分めちゃめちゃかっこいいって思ったから多分ここにメモってるんですよねなんか仲良くなってからがもう本当にブライがもうね弟思いで一回ドラゴンアーマー貸した回とかめちゃめちゃ良かったからね本当にねあのドラゴンアーマーだあるらしいそうでブライブライしかないからあのドラゴンなんかこの追加のこのアーマーみたいなのがねやっぱあれをあれがやっぱ結構強いんですよね防御力が高いというか一番最後死ぬ時にあれをドラゴンに渡してすみません見てないんですそこ見てないからなそうなんですねいやもう見たくないんですよブライが下ろしてるのはあそこが一番みんなが感動してる本当ですかいやだ見たくないよ<笑>俺だって自分のゴーンじゃの最終回ですら見られないんですから<笑>ああそう終わってほしくないんですよやっぱり終わっちゃうっていうねそう,うだ好きな作品は僕見られないですねそれで何のためにブライを一回らせたのか、うんうん、その結局最終的にはその5人の戦士のたちのために、うん、あのただ助けるだけではなくて、うん、そういういろんな精神とか気持ちを立て直す意味を持って、うん、短い命を持ちながら加わったということを聞きましたいやだからすごいな本当とになんかブライってちょっとね悲しみの戦士ではあるんだけれどもものすごいなんかいろんな役割を背負ってるというかそういった意味ではなんかねめちゃめちゃ、うん。なんか演技をするのになんか大変というかなんか<笑>ねそうですね俺とかは割と熱いキャラでぶつかったら止まるみたいなちょっとつ盲信型なんで割となんだろうその感情の変化とか分かりやすいけどブライってちょっと難しいですよねそうですねまあやすくんがそういうのはやっぱレッドのね役割でもうちでいう劇のね望月のそういうあれだと思うけど、はい、私のその6人目っていうのはそういうのがなくて。ヒーローとしてそのパワーを持って力強い、うんうん、それがもうこういう腕力の強さじゃなくて精神的な強さ、はいはい、それでみんなを助けて何があっても負けないで何よりもその自分の寿命が残り少なくて減っていってもそれに対して恐怖心とか怖いとか嫌だとかそういうのは出さない、うん、ただそれだけだとつまらないのでところどころで一人になった時とかそういうところで表情や何かでこの迫りくる寿命の怖さ、うん、寂しさで一番最後まあ見てないだろうけど今の本最後のセリフで本当は劇と子供たちを守っていたかったんだっていう一言を残して自分の甘を劇に託すんですよ<笑>えそうなんですかじゃあ2回目ってことですか託すのそうです一番最後にでだから俺が死んだと思うあの望月はそのアーマーをつけてレッドのアーマーをつけてるんですようわそうなんだそれは見たいけどブライが死ぬとこは見たくないあそこだと見ちゃうなあマジか一番手と手を握り合ってその今の本当は子供たちは地球をもっと守っていたかったんだって<笑>マジでうわ悲しい泣きそうこれが多分ブライの本当的な最後の本音だとう,うわそうだなでもそれを最後の最後で望月でブレーキ以外は見せずにうん強く最後の時を迎えるっていうので、うん、ドラゴンレンチャーブライン。これもね、やっぱ当時ものですけれども、うん、やっぱ尊敬だから大事にとってあるというか、歴代の中はそう大事にしてくれたとは。そう、だから多分ね、みんなもそうだと思うんだけど、これ今まりね、ちっちゃいものが持ってる人ってもうここないと思うんですよ。この笛のこの口の部分取れちゃうから。<笑>そう、いつの間にかいつの間にかないんですよ。だけど、今これね、実は1個ちょっとデリンさん持っていただいてもいいですか、はい、これがもうまた、長いこの重曹剣。かっこいいちょっと比べていいですかでもね、よく見てください、皆さん。これちょっと、色が違くないですかこれ。これなんでなんですかこれはね、えー、私流にちょっと。はい。リアル重曹剣ってのを作りました。<笑>これだから自分ご自分で塗装されたってことですよねいや黒めちゃくちゃかっこいいですねこれ歴代のこの傷を出す<笑>うわーかっけちょっと一回止めてもらってじゃあちょっと持ってもいいですか僕もどうぞあ重っあ結構重いですねこれこれ本物の重さなんです結構重いですねこれ、うん、うわー撮影で使ったものからあの型取りしてこれは実際の本当のまあ本当の大きさって言ったらねあれですけどいや確かにだって全然サイズも違いますしうわこれなんかえ、ほんま<笑>全然違う、これ聞くこことなんだほら、この、この、この音聞いてくださいう
。おあ、そっか。こう吹きながらこうやると。うわ、えー、かっけえ。ドライバイさん、ドラゴンシーザーを呼んでくれ。おう。この音は。来たー、ドラゴンシーザーだ。<笑>みたいなこういう感じが<笑>あー嬉しいめっちゃ嬉しい嬉しい嬉しい<笑><笑>えやりたいもうジューレンジャーとかとで、ね、コラボコラボできないのできないのかなこれ<笑>僕も持っていいですかこれ一回どうぞどうぞいやこれすごいやつ僕もやっていいですかなんかどうぞうーわこう持ち方は、えー、とさっき教えてもらったのこうこうですよねそうですこうですよねそこでうんこうですねうんうーんえー、かっこいいけど、似合ってない自信がある。似合いない。<笑>これで欲しいってくるんじゃないですか、これ。いや、あんまりね、あの、一回 SNS にちょっとね、はい、こんなの作りましたって載せたら、はい、アメリカとかね、はい、だから、ぜひぜひ譲ってほしい、ね。<笑>なかなかのお話がもう、<笑>いや、そうですよね、やっぱりね。目的でね、作ったわけではないんで、ね、確かに確かに。<笑>これ、普段はどうされてるんですか、これ。普段これ、ね、玄関に鎮座してます。あ、飾ってるんですかでこのドラゴンシーザーも一緒にあるんでね。うわーかわいいんだよドラゴンシーザーがまたね本当に17話から何話までですか17話から40話かな40話, 40話最初3話からだいぶ伸びましたねそしたらねあまあそうですよねですよね、うんうん、<笑> 33話もう11倍すごいですねめちゃめちゃ伸びましたね,そうですよね、まあ、途中ねちょっとねあの23話で全く出てない、はいまあ、これは今だからあれなんですけど後、はい、楽園の遊園地のショーのスケジュールとどうしてもバッティングして、はい、ああそれでちょっとなかなか出れないと脚本を変えたんですか、えー、土日も一日取られちゃうのではいはいはいはいただ昔のね撮影のスケジュールから土日を完全にオフにするとかなり厳しいうんサイレクリングが全部ついてくる、はい、そうですよねそれでちょっとスケジュール調整しながらで最後はもう怒涛でもう月曜日から最後まで深夜までずっと撮るようなスケジュールになっちゃいましたけどねへえー、あそれもそうなんですよ僕たちが最後のオールアフレコですへえーだから、ゴーオンジャーの次の真剣ジャーからは、もうこうやって前にいるんですよ、音声さんが。現場に音声さんいる前に俺らがいなかったいないです。だから、ヘリ待ちとか、そういうのが全くなかった時代、僕たちの時代は。だから、伊豆さんたちも一緒じゃないですか、オールアフレコで。うんうん、こうなんかアフレコとかの記憶とかありますかアフレコで一番難しいのは5人で声を合わせる段取りとかね。確かにそうですよね。うんでスーツアクターの人ってやっぱりすごくていろんなキャラクターのような動きをしてくれるからそれに合わせてね声は入れるっていうのがすごくね私は2作品やらせてもらったんで、はい、キャラクターが全く違うキャラクターなんですよ天智<笑>、ね、は本当3枚目の役のあれなので、うん、動きもそうだしただやっぱり変身後は声はそれなりに張ってよく言われるじゃないですかね、はい、そのすっぴんじゃないんだからっつって。いやもうブライは超2枚目ですよ。いやいやいや。超2枚目、超かっこいい、本当にブライは。2枚目でやってくれやってくれ。本当はちょっとね、いろんなことやりたかったんだけど。あ、そうなんですか。まあ、でも2枚目で2枚目。まあ、後半に対してはね、うん、なんかリアリズムで作ってくれてシリアスな場面が多かったので。うん。うんうん、なかなかね、あの、ああいうシリアスな場面ってアフターレコーディングアフレコでもやっぱり一発 OK にしたいっていうのがあるじゃないですか。はいはいはい、最後の死ぬこと、時のね、はい、あのみんなに残す言葉とか。うん確かあれね一発 OK で撮ってくれましたねええー、やばいセリフだったんだけど、うん、えっえマジっすかモロタちゃんとはいいや渡辺監督と竹本監督僕たちのメインの4人のうちの3人です全部助監督でまあねモロタちゃんとか言っちゃいけないんだよねモロタ君昔はモロタモロタええー、言えない言えないめちゃめちゃ厳しかったですよ、諸田さん。確か点数つけられましたもん。なんか、10点みたいな。もう、えぇみたいな。いや、そう。あ、いや、読み読んでみて、10点みたいな。えぇ、ー、そう。もう、ダメ、えー。全然ダメ。怖かったっすよ、諸田さんとか。最初。もう、その3人がまさか助監督時代で。そうですね。ええー。シャーの監督は東条監督っていう、もう、鬼のような監督。<笑>私も最初もうコピーとか怒られましたねえっ10連ジャーに入ってえっとどうブライでどうやって怒られるんですか最初あの入ってきて10連ジャーの名乗りを編集、はい、の名乗りを、はい、いきなり現場でじゃやってみてって言われるんですよ、はい
、で、たたしがこう、じゃあって言ってやる、いや、まあ、とりあえずやってみてって、わざと。で、俺も一回ぐらいしか見てなかったから、なかなかできないと。はい、まさか、レギュラー決まってから、見てないわけじゃないよね。うわー、怖い。<笑>まあ、そこで現場でいきなりね。洗礼を受けて。怒られました。怒られましたね。<笑><笑><笑><笑>あそうですか、うん、みんながまあでもよくスタッフもやっぱりねまだ半分以上のチェンジマンのスタッフが流れてたので、うん、カメラマンもそうだし猪熊さんあ猪熊さんね僕も私もそうだし、はいはい、ちなみになんですけれども「ドラゴンレンジャー」の中に入ってた方は誰なんですかは高岩くんです高岩さんっつったらもう伝説のミスター仮面ライダーですよねだからあの高岩くんがそのレギュラーのスーツ着たのもそれも初めてすごい伝説ですね本当ブライってね体験が本当に似てたので、はい、俺の吹き替えもほとんどが高岩くんなんですようわすごいあのスーツ着てもう高岩さんがレンジャーにいたことがまず信じられないですここからするとあまああとは仮面ライダーねはいかっこいいだからえちなみにもう一人いたって聞いたんですけれどもえっと高岩くんと竹内くんケイさんがグリーン<笑>だからゴーンジャーでもグリーンなんですよタケさんは<笑>すごいなタケさんだとちょっと体格っていうか足がもうすごいからはいはいはいいろいろ共通点はもちろんね、うん、15年ぐらい1415年やっぱ違うけどだから僕たちは32代目なんですけれども10連ジャー16代十六代ですよね確か確か16周年そうですねですよね,ねだからちょうど16年後なんで倍なんですよね考えたらうわすげえなんかこういう話面白いめちゃめちゃと普通僕たちゴーンジャーとかでも追加戦士が来たらオープニング変わりません10レンジャー変わんないですよずっと5つの牙のままなんですよ10レンジャー10レンジャー伝説の戦士たちよ10レンジャー10レンジャー時をかける希望恐竜戦隊10レンジャーの後にみんな5人出てくるけどブライあれないですよねないですね,ね今はなんかね変えてくれてるみたいだ今はそうなんですよだからあの時は5つの牙がやってくると6つの牙なのよここ本当は<笑> 5つっのは6つなんですよここもうなのにずっとブライが出た後も5つのままのこれおかしくないですかこれ確かにね考えたことないいやそうなんだ僕からするとこれなんでオープニング変わらないんだよだってねえあんだけ撮ってるんだったらねえいやもうブライ入れないとあんなに、まあ、確かにだからこれで分かるんですよあもともとだからブライは最初にもう3話とかもほんと短い話しか出る予定がなかったからオープニングを撮らなかったんだみたいなだけど逆にそれがブライの人気を分からせますよねそういった意味では、うん、もう人気があったから想定外ってことですよねだから俺は本当に言いたいのは5つの牙のままじゃないよっていうもう本当に言いたい6つの牙だからスイカ選手の元祖ですかもう本当にだからもうそれこそブライの,その追加戦士がねこうやって大成功したからこそそれが16年後の僕たちゴーオンジャーの追加戦士の金銀につながってるわけですからこれは。って考えたら本当にもうブライ泉さんなしではやっぱりこの戦隊の,その追加戦士についても語れないというかもう元祖ですからねその撮影の中でやっぱその一番苦労したことの思い出とかって何かありますか苦労というか、はいで撮影自体皆さんがね本当によくやってくれたんでね、うん、あの大変だったとかそういうのは今となってはないんですけど、はい、まず一つは途中参加あ,あのね団結したヒーローの,あの戦隊ものの撮影の1年間通してるわけですね、うん、で私はその十何話から出ててもかなり撮影が過ぎてるわけですねそこに、まあ、転校生ですよ今はいはい、はい、撮影って大丈夫なのかなっていう不安がね、うん、ただこの不安も現場に入ってみるとえー、匠くんは私のファンでいてくれまして<笑>すごいで望月劇は、はい、あの劇中の兄弟愛そのもので、うん、今もそうなんですけど、はい、本当に私を愛してくれてますうわ嬉しいこういう話聞くと本当に嬉しいですねこういうのね今でも俺のこと兄さんって呼ぶんですよへえー、でも,もう月1回は電話あるし遠くから、うんうんうん、で玲子は当時はまだ高校生で若い、うん、また本当に娘妹みたいな存在だし、うん、で郷士や秀樹も本当に慕ってくれて、えー、年齢もかなり離れてはいたんですけどねあそっか、うん、一番上がえっともちろん寝て何歳だったんですかどうぞ、えっと、30歳ですでその人は望月郷士と続いて、うん、で、えー、ダンがいて、うん、であとはもう年少組のああそっかそっか
へえー、そうよでも確かに追加選手の人みんないますよねそれは、うん、やっぱそのね団結の中に入っていく勇気みたいなそうなんですよそこに関しては確かにね皆さん言いますよね、うん、だからこっちとしてはやっぱり見るわけじゃないですか、うん、10連勝決まってから、はい、なんかたまたまもう見てたから、はい、そこの見てたその戦隊ヒーローの中に入ってやすくが10連勝に急にゲストでっていうようなあ確かに見てたいやいや自分の戦隊あの劇の中にどういうキャラクターで何色で出てどうなんだっていうしかも兄さんですからねそうなんですよね僕世代が5番ジェットマン10連チャーなんですけれどもジェットマンもちょっと悲しい終わり方したりとか10連チャーもまあまあ悲しい要素があってでもなんかこういうのを経てなんかこの年の子供たちはなんかいろんなその学びがあったんじゃないかなってちょっと思いますけれどもねその命の尊さだったりだとか例えばそのジェットマンで言ったらその結城ガイが最後一般人に刺されて死ぬってえこれなんで死ぬんだろうみたいなやっぱあるんですよ正直だけどやっぱりそれも一人の人間であって儚い命であって何今まで確かに超人みたいな感じで強かったりとかしたんだけれどもなんかその人間の命っていうのはそうもろく儚い部分もあるんだよっていうのを教えられた作品があってジェットマンっていうとでジューレンジャーに関してはそのやっぱブライのやっぱ命がもう目に見えてこの減っていくっていうのがちょっとこれすごくやっぱり印象に残ってて死ぬのを分かりながらその過程を見ていくっていうのが辛かったからこそ逆にその命の大切さみたいなのは多分教えてくれた。まあ、そんな作品だった気がしますね。そうですね。だから、あの、うん、ろうそくは本当は、あの、人間の年齢だと。だ人間、年齢がもう全員分かってるわけだから、うん、寿命があって。二十歳のこと考えること、四十歳、五十歳、六十歳、七十歳。でもう八十歳になって、余命をあと。何年もないかもしれないけど、うん、残された余命をどうやって生きようっていうそういうことを人間に考えてほしいからわざとろうそくで、うん、ああやってじあの寿命のあれをってこれは全部人間に対してのメッセージなんだよってことを一回、ねうん、脚本家の先生に聞きたいなるほどねろうそくは人間の年齢なんだよとそうだね、えー、だからねなんか子供番組ってやっぱ思う人もいるかもしれないけれども、うん、実はなんかこうやったなんか深いメッセージ性があったりだとか、うん、そのやっぱり気づき学びっていうのが結構あるのがやっぱこのスーパーヒーロータイプのいいところというか、ねうん、だからこうやって長い年月続いてねこうやって来てそうやっていろんなメッセージを大人の人がね考えてね、うん、そう組み込んでくれてるから。そう,だそうやって考えたらスーパー戦隊シリーズのこの歴史ってすごいですよね本当に本当にね、うん、歴史が残るっていうね、まあ、レジェンドなんていう呼び方でねもうレジェンドいやもうレジェンドにふさわしいですよレジェンド中のレジェンドマジでもう本当にすごいわレジェンドってスーパー戦隊のっていうことで叩いてくれてるっていうのはやっぱり自分の生涯の中でこういう仕事できたなっていうのはすごくね名誉に思うしありがたいことだと思います。はい、ということで今回はですね、泉志郎さんでした。本当にありがとうございました。ありがとうございました。ということで今日はバッハ全開ゴーンレット、エツミ総司役の古原康久と山本徳久志、ドラゴンレンチャー、ブライがお送りいたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。バッハ。チャンネル登録そして高評価の方よろしくお願いします。